so next uh, discussing about the macroscopic features as well as the microscopic features of pleomorphic adenoma so firstly we will start with the macroscopic features of pleomorphic adenoma so in this the tumor will appear as an irregular ovoid mass with well circumscribed or well defined borders kaisa dikhega tumor aapko irregular rahega it will not have a proper shape ओवॉइड रहेगा मोस्टली इट विल बी ओवॉइड मास विथ वेल डिफाइंड बॉर्डर उसकी बॉर्डर जो रहेगी इट विल बी वेल डिफाइंड यू कैन इजिली डिमार्केट बिटवीन द लीजन एंड द नॉर्मल टिश्यू इट इज सराउंडेड बाय कैप्स्यूल ऑफ वेरिएबल थिकनेस इट विल बी सराउंडेड बाय कैप्स्यूल ऑफ वेरिएबल थिकनेस देर विल नॉट बी अ सेम थिकनेस ऑफ कैप्स्यूल ऑल ओवर इट विल हैव अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ थिकनेस next it will have a rubbery like so it will be rubbery like soft in consistency the tumor if you feel the consistency of the tumor it will be like rubbery and soft in consistency next the cut surface may be fleshy if you cut the tumor from the between and if you see the cut surface of the tumor it will appear as fleshy it will have so much of mucus because the mucoid component is the part of mesenchymal component of the pleomorphic adenoma so it will be fleshy mucoid and glistening matlab shiny with a homogeneous tan or white in color and lastly areas of hemorrhage and infarction may also be seen so this was all about the macroscopic features kya kya tha irregular ovoid mass tha surrounded by capsule of variable thickness then it will be rubbery and soft in consistency cut surface will be fleshy mucoid and it will be glistening with a homogeneous tan or it will be white in color and lastly areas of hemorrhage matlab areas of bleeding and infarction may also be seen in some of the cases next we will move on to the microscopic features so in the microscopic features of pleomorphic adenoma firstly as i told you it will have a well it will have a well circumscribed uh, capsulation around the tumor with complete or partial it may be complete encapsulation or partial encapsulation zaruri nahi hai ki pura tumor covered ho uh, partial amount of or some part of the tumor may also be covered with capsule now this capsule will be made up of dense fibrous टिश्यू ये फाइब्रस ये कैप्सूल किसकी बनी होगी डेंस फाइब्रस टिश्यू की सो इट विल बी वेल सरकमस्ट्रेड ट्यूमर विथ कंप्लीट और पार्शियल एनकैप्सुलेशन विच विल बी ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू नाउ वी हैव टू कंपोनेंट्स इन द प्लियोमोर्फिक एडिनोमा फर्स्टली इज द एपिथीरियल कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज द मीजन कैमल कंपोनेंट सो फर्स्ट एपिथीरियल कंपोनेंट विल कंटेन प्रोलिफ्रेटिंग डक्टल एंड माओपिथीरियल Since I had already mentioned you in introduction that it will arise from intercalated ductal cells or myoepithelial cells of salivary gland, so the epithelial component will contain ductal cells will which will be proliferating and also the myoepithelial cells. Now these epithelial component will form ductal structures. It it will form duct-like structures containing eosinophilic material in. between in between the ducts or inside the ducts there will be filled with eosinophilic material so this is about the epithelial component i had already told you that epithelial component contains two things either the ductal or the non ductal next these epithelial components may also be present in the form of sheets bahut sari sheets ke form mein bhi present honge or it can also be present in the form of strands or in the form of Island. So, epithelial component will have ductal and myoepithelial cells forming the ductal structures, which contain eosinophilic material in between, and they also can form sheet strands or islands. Now, the ductal cells will be cuboidal in shape, and the myoepithelial cells will have different types of shape, like spindle shape or plasma cytoid appearance. next we'll move on to the mesenchymal component regarding the mesenchymal component it is present in the form of loose myxoid or mucoid you will see more of mucoid mass or chondroid or osseous component or all the three 
can be present along with the epithelial component and the foci of hyalinized connective tissue will also be seen kya kya dikhega aapko mesenchymal component mein ek to myxoid ya mucoid next chondroid that is cartilaginous and lastly osseous that is the bony part and lastly foci matlab ek single focus of hyalinized connective tissue will also be seen so this will be a complex intermingling of epithelial and mesenchymal कंपोनेंट बहुत सारा आपको एपिथिलियल कंपोनेंट भी दिखेगा उसके साथ साथ मेजन कैमल कंपोनेंट भी इंटरमिंगल्ड रहेगा सो दिस इज द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ प्लियोमोर्फिक एटिनोमा आपको पांच चीजें याद रखनी है सबसे पहले वेल सर्कम वेल सर्कमस्क्राइब टिश्यू रहेगा मतलब वेल सर्कमस्क्राइब कैप्सूल रहेगी दैट विल बी ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू सेकेंडली इट विल हैव एपिथिलियल कंपोनेंट उसमें डक्टल एंड नॉन डक्टल स्ट्रक्चर्स डक्टर स्ट्रक्चर्स विल कंटिन्यूसिनोफिलिक मटीरियल नॉन डक्टर स्ट्रक्चर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ शीट स्ट्रैंड एंड आईलैंड मेजन कैमल कंपोनेंट में क्या रहेगा मेग्जॉइड रहेगा कंपोनेंट कॉन्ड्रॉइड कंपोनेंट रहेगा एंड ऑशियस कंपोनेंट रहेगा उसके साथ साथ फोकाई ऑफ हाइलनाइज कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन वी कैन कैरी आउट वेरियस इन्वेस्टिगेशन लाइक एफ एन एस सी MRI or आई और इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री टू फाइंड आउट एंड कन्फर्म द डायग्नोसिस दैट दिस इज द लीजन ऑफ प्लियोमोर्फिक एडिनोमा एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विथ ट्रीटमेंट सो रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल इज सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द ट्यूमर विथ द मार्जिन ऑफ द ट्यूमर देर शुड नॉट बी इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ ट्यूमर इन दिस कंडीशन द चांसेस ऑफ रिकरेंस आर नॉट मच but we should take care of it and lastly there may be complications like facial nerve paralysis or auricular temporal nerve syndrome so these are some of the complication which may be encountered during the surgical excision of the tumor so wholly this is the complete overview of pleomorphic adenoma i hope so you guys have understood each and every point regarding this if you have any doubt or any question regarding this topic or any other topic please let us know in the comment section and if you like the video please like share and subscribe and don't forget to hit the bell button so that you get the notifications of our videos thank you